মানবতার কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ যারা তারাই জননন্দিত উপমহাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ হারুন রশিদ তেমন এক জননন্দিত চিকিৎসক উনিশশো সালের এই দিনে পাবনার রাঘবপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা আব্দুল জলিল ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা গ্র্যাজুয়েট তিনি উনিশশো সালে ইংরেজিতে অনার্স সম্পন্ন করেন এবং সারা জীবন পাবনা জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন ডাক্তার হারুনের মা ফিরোজা বেগম ছিলেন বিদুষী রমণী ছেলেবেলা থেকেই ডাক্তার হারুন ছিলেন চঞ্চল প্রকৃতির আট ভাই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তার বড় ভাই শান্ত প্রকৃতির ডাক্তার হারুন সাত বছর বয়সে ক্লাস থ্রিতে পাবনা জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং তার বড় ভাই ক্লাস ফোরে স্কুল শুরু হতো সকাল দশটায় আর শেষ হতো বিকেল তিনটায় বিকেল তিনটার পর বাড়ি ফিরে বিকেল চারটা থেকে ছটা পর্যন্ত নিজের পাড়ায় বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করে সময় কাটাতেন ক্লাসে তার শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বাবু একদিন নদীর রচনা লিখে আনতে বললেন তখন ছিল বর্ষাকাল শহরের ছেলে হিসেবে তার কখনো নদী দেখা হয়নি ফলে নদী দেখতে তিনি তার দুই তিনজন বন্ধুকে নিয়ে সেই দিনই বিকেল তিনটার পরে নদী দেখতে বেরিয়ে যান তখন পুরো বর্ষাকাল পদ্মা নদী পানিতে থই থই করছে তার বন্ধুরা তাকে নৌকায় নদী পার করে তারপর প্রায় গলা পানিতে হেঁটে তার বন্ধুদের বাসায় নিয়ে যায় প্রতিদিনে সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফেরা ডাক্তার হারুনের বাবার নির্দেশ ছিল সন্ধ্যার পরেও বাসা না ফেরাতে বাসায় হইচই পড়ে যায় মা বাবা বড় ভাই ও বড় বোন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে সন্ধ্যার পরে ডাক্তার হারুন বাসায় ফিরে আসেন ডাক্তার হারুনের বাবা শিক্ষক বলে সবসময় তার ছেলে মেয়েদেরকে কড়া নজরে ও শাসনে রাখতেন কিন্তু সেদিন তার বাবা আর তার উপর কোনো ধরনের রাগ বা শাসন করেননি পাড়ায় প্রধান খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি করা ফুটবল ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন খেলা অনেক সময় ক্যারাম তাসও খেলতেন মাঝে মাঝে ঘুড়ি উড়াতেন একবার ঘুড়ি ওড়ানোর সময় এক বন্ধুর ঘুড়ি কাটাকাটি খেলতে বন্ধুর ঘুড়িটা উড়ে গেল তখন তার পেছনে দৌড়াতে লাগলেন ঘুড়িটা ধরার জন্য ঘুড়ির পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেন তখন সন্ধ্যা ঘুড়ি এসেছে শরীর ভয়ে কাঁপছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসায় ফিরতে সক্ষম হন ওই দিন বাবার কাছে অনেক বকা খেয়েছিলেন ক্লাস ফোরে যখন পড়েন তখন ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করার কম্পিটিশনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন এছাড়া প্রতি বছর বাৎসরিক স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করতেন তাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করতেন আর এইভাবেই পাবনা জেলা স্কুল থেকে উনিশশো সালে হারুন রশিদ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক উনিশশো সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় আঠারোতম স্থান অধিকার করেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে অতি সহজেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান এবং ডিপিআই স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেন ও উনিশশো সালে মেডিসিনে অনার্স সহ প্রথম স্থান অধিকার করে চ্যান্সেলার পুরস্কার সহ ফাইজার গোল্ড মেডেল পুরস্কারে ভূষিত হন এরপর মেডিকেল ইন্টার্নশিপ শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন উনিশশো সালে তিনি ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দেন এবং জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম সাহেবের ওয়ার্ডে কাজ শুরু করেন জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও উঁচু মানের শিক্ষক ও গবেষক উনিশশো সালে মেডিসিনে এফসিপিএস পরীক্ষা দিয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি এফসিপিএস অর্জন করেন উনিশশো সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্য গমন করেন এবং ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ক্যাসেল আপনটাইনের রয়্যাল ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল থেকে কিডনি রোগ ডায়ালাইসিস ও কিডনি সংযোজনের ওপর প্রশিক্ষণ সহ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন প্রায় পাঁচ বছর নিউ ক্যাসেল আপনটাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এই সময়কালে তিনি গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ ইউকে রেনাল অ্যাসোসিয়েশন রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অফ এডিনবারা এবং গ্রিসে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজির মিটিংয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন উনিশশো সালে ডক্টর হারুন দেশে ফিরে আইপিজি এমানান আর বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নেফ্রোলজি বিভাগে যোগ দেন উনিশশো সালের অক্টোবরে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তার স্ত্রী তিনি ফিরদৌস রশিদ একজন গৃহিণী ও আইনজীবী এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ডাক্তার হারুন রশিদ সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নেফ্রোলজি বিভাগে যোগ দেওয়ার এক বছর পরেই উনিশশো সালে বাংলাদেশে প্রথম কিডনি সংযোজন করা হয় বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কিডনি রোগ ডায়ালাইসিস ও কিডনি সংযোজনের যে ধরনের সম্প্রসারণ হয়েছে ডাক্তার হারুনের সিংহভাগ কৃতিত্বে উনিশশো সালে দেশে কিডনি ইনস্টিটিউট চালু করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় এবং ডাক্তার হারুনকে 
অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালক পদে উনিশশো সালে নিয়োগ দেয়া হয় দেশে এই সময় কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ বলতে অধ্যাপক মতিউর রহমান এবং ডাক্তার হারুন রশিদ ছিলেন সুতরাং আরও অধিক সংখ্যক কিডনি বিশেষজ্ঞ তৈরি করার জন্য কিডনি রোগের উপর উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ডাক্তার হারুন রশিদ নেন উনিশশো সালে এমডি নেফ্রোলজির প্রবর্তন করেন এবং এর প্রথম ছাত্র ছিলেন আজকের অধ্যাপক ফিরোজ খান এই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশে প্রায় একশো জন কিডনি বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়েছে এছাড়া কিডনি অকেজ রোগী সুস্থ করে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আরও ডায়ালাইসিস এবং কিডনি সংযোজনের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং এই লক্ষ্যে অর্গান অ্যাক্ট ল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় যা জুলাই উনিশশো সালে পাশ হয় এর ফলে কিডনি সংযোজন দেশে নিয়মিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে এছাড়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজ অ্যান্ড ইউরোলজি নামের এই হাসপাতালটি কিডনি রোগ ডায়ালাইসিস ও কিডনি সংযোজনের জন্য একটি আধুনিক মানের ইনস্টিটিউট সরকারের উদ্যোগে তৈরি করা হয় দু দুই সালে তিনি সেখানে প্রথম পরিচালক হিসেবে যোগ দেন কিডনি রোগ ডায়ালাইসিস ও কিডনি সংযোজনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি উনিশশো সালে রয়্যাল কলেজ অফ এডিনবারা যুক্তরাজ্য থেকে এফআরসিপি ডিগ্রি অর্জন করেন উনিশশো সালে তিনি সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে আইপিজি এমআরএ পদোন্নতি লাভ করেন এবং কিডনি বিভাগে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেন তার তত্ত্বাবধানে নেফ্রোলজি বিভাগে কিডনি রোগ ডায়ালাইসিস ও কিডনি সংযোজনের আধুনিক সম্প্রসারণ করা হয় উনিশশো সালে তিনি আইপিজি এমআর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তিনি সেখানে যোগ দেন দু সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নেফ্রোলজি বিভাগে চেয়ারম্যান হিসেবে কর্তব্য পালন করেন ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন রশিদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশে রেনাল জার্নাল এবং ইনস্টিটিউট অফ গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন রিসার্চ জার্নালের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বর্তমানে বাংলাদেশ রেনাল জার্নালের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন তিনি উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিশিয়ানের সভাপতি ছিলেন দুই বছর উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত নেফ্রোলজি ইউরোলজি ট্রান্সপ্লান্ট সোসাইটি অফ সার্ক কান্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চারবার তিনি আন্তর্জাতিক কিডনি সমিতি ইউরোপিয়ান ডায়ালাইসিস ও কিডনি সংযোজন এশিয়ান প্যাসিফিক কংগ্রেস অফ নেফ্রোলজি এবং এশিয়ান সোসাইটি অফ ট্রান্সপ্লান্টের সদস্য তিনি কমিশন ফর গ্লোবাল অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নেফ্রোলজি সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজের প্রতিনিধি উনিশশো সাতানব্বই সালে তিনি হুজ হু ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মনোনীত হন দরিদ্র কিডনি রোগীর কথা চিন্তা করে তিনি দু দুই সালে কিডনি ফাউন্ডেশন গঠন করেন কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালটি একটি অলাভজনক সেবামূলক হাসপাতাল দু সালে ডক্টর হারুন নেফ্রোলজি ইউরোলজি ট্রান্সপ্ল্যান্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং দু সালে সোসাইটি অফ অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন বাংলাদেশের সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন দু হাজার তেরো সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজির কাউন্সিলর মনোনীত হন এবং সাউথ এশিয়ান রিজিয়নে কো চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এছাড়াও তিনি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজির কন্টিনিউস মেডিকেল এডুকেশনে একাডেমিক কমিটিতে কাজ করছেন কিডনি রোগের উপর তার পাঁচটি বই এবং একশো পঞ্চাশটির অধিক গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে তিনি কিডনি রোগের উপর বিশেষ সেমিনার যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জাপান গ্রিস ইতালি থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর সুইজারল্যান্ড ফ্রান্স ভারত শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান এবং নেপাল ভ্রমণ করেন ভারত পাকিস্তান যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি বক্তা হিসেবে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দিয়ে থাকেন দেশে ও বিদেশে মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক স্বর্ণপদক সহ বহু ক্রেস্ট লাভ করেছেন চিকিৎসা সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য দু সালে ঢাকাস্থ পাবনা সমিতি ডাক্তার হারুন রশিদকে বিশেষ সম্মান প্রদান করেন এবং দু সালে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি কর্তৃক সাউথ এশিয়ার পায়োনিয়ার নেফ্রোলজিস্ট হিসেবে মনোনীত করেন